habari za sasa hizi wapendwa kama tulivyoishia katika upcoming tutorial yetu ambayo inahusiana na technology ambayo tulipo viviona katika introduction au highlights ya web designing blog designing windows recover windows in troubleshooting windows installations for all windows mfano xp vista 7 8.1 and 10 na kadhalika tulizungumzia hicho application pia ambayo ina based on what based on android application yeah. ambazo ni zikaongelea pia kwamba kwa for none coding na usiana na wale ambao hatujui code kabisa tutafunza na mimi lakini tutaenda kutumia servers shaongelea kingine ni graphic design katika graphic design hapo sasa niliongelea pia lakini tutakuja kusoma and some other things sasa ziko nyingi sasa leo leo tutaenda kuangalia web designing kuanzia mwanzo maana tulielezea maana hypertext css scripture javascript php xml jquery ajax na kuendelea sasa leo tunaenda kuanza kasa haswa code yetu sasa ambapo kwa wale ambao utakuwa na interest ya kuendelea na kodi kama hutakuwa na interest au kielewa unaweza katengeneza code au katengeneza website yako kwa kutumia kodi mm. ni cha muhimu ni kuwa msikifu na kuelewa vizuri zaidi ha bila kupoteza muda wewe tuanze kabisa moja kwa moja katika hapa HTML sasa na maana kwamba hapa naongelea katika nini basic Mm. basic basic what basic language basic language katika basic language nimeanza na html maana pale hivi tulikasema hivi katika basic language kuna html kuna css kuna javascript php xml jquery ajax leo tunaanza na nini lecture 1 sasa lecture 1 tunaanza na html kwa tutaenda moja 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 mpaka ya mwisho mwisho tutapata maana halisi ya website na unaweza kutengeneza nini website yako kikamilika eh kitu cha kwanza nikasema kwamba hivi HTML stand for what hypertext makeup language hii ni language ambayo ina makeup ya interactive browsers na hizi katika interactive browsers ni maana sasa kwamba ina intersect yani ina maana kwamba hivi ina a uh, mwingiliano kati ya nini for application ya website au application ambayo wewe unaitumia ku google vitu fulani mfano labda eh, mfano um, firefox au eh, baidu au ukatumia opera mini umeona kama umetumia hizo hizo tunaita nini tunaita web browsers web browsers tunaweza kwa firefox naweza kwa uh, Google Chrome ikawa Baidu ikawa kitu chochote ambacho kina uwezo wa kusearch nini any document from the what from the internet or from that web page na hizi site HTML hii ni language ambayo ina interact with the browsers kwamba browsers zote ambazo zina uwezo wa kuinteract na HTML ndio hizo ambazo tunatumia kila siku mfano Firefox uh, nini eh, Baidu browsers Paramini Google Chrome na zingine Explorer hmm? Ex Internet Explorers na web browsers zote ile kwa hiyo ina interact with them baada ya kutengeneza ile website yako sasa ina interact kwa sababu there is some languages ambayo ina interact na hapa sasa HTML pia inakuwa na make up ya web pages katika web pages sasa ni nini maana ya web pages Tunakuja sasa kwamba hivi is a document that is suitable for world wide web ambazo zinakuwa nini zina accept zinakubaliana nacho hii world wide hizi hapa ndo tunaita nini kwa nyingine tunaita www. kwamba www.facebook www.google www. kitu fulani unaona kwamba hizo sasa inakuwa inakupa kitu fulani mwana google 
www.nfk.com o www.nfk yani kitu chochote ambacho wewe ni unaifanyaje unakielewa lakini inakuwa naanza na nini na www. kama ni gmail kama ni chochote kile hmm? maana kitu chochote nini naita nini world wide web ndo nini www ambayo sasa hii inaashiria sasa kwamba ni document fulani ambayo zina accept nini web browsers na maana kwamba kuna kitu kimbozi kuna tunaita nini tunakuja kuita web address hmm? web address web address mfano wake sasa hmm? mfano wa web address mfano wa web address ni hii hapa hii cha eh na maana hii hapa hii sehemu hii hii ambayo wewe unasaachia kitu chochote ambacho wewe unakitaka sio hapa wala sio hapa eh ni hapa ni hapa hivi this is web web Eh, sorry web address hii ndo sehemu ya web address umeona kwa hizi ndo sehemu ya nini ya web address eh hii tunakuja kuongelea zaidi kingine ni web 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 browsers web browsers tumeshaongelea kwamba kuna labda tunaweza kukuta ni 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 ni, ni, ni firefox tunakuta ni labda ni Baidu na vile na Paramini, Google Chrome, Internet Explorer na kadhalika ziko nyingi nyingi tu. Eh? Kwa hizi sasa nasema kwamba a web browser displays a web page on a monitor or mobile. Hmm? Kwa mfano kama hapa ni home page. Hmm? Hii sehemu ni home page fulani au labda kifungua labda Google. Hmm? Google hii sehemu ambayo itakuwa unafunguka sasa ndio tunaita home page hmm? au web page hmm? naona internet inaweza inasumbua umeona eh? kwa hiyo inaweza kufanyaje ku display katika mobiles au monitor au computer kwa mfano kama hii screen sasa hii ni monitor katika computer yangu hapa hii ndio monitor lakini katika simu tunaita mobile devices the web page is what display kitu chochote ambacho wewe kinaonyesha pale mbele kisha fungua sasa tunaita nini ni kitu fulani ndio tunaita web page but the term also refers to a computer files kwamba ina refer to a computer files kwamba kile ambacho wewe umekisearch sasa hmm? inakuwa ni refers a certain files kwamba kama umesearch labda habari leo umesearch labda wow uguzi wa leo au msachi e, vacances ya leo kazi mm, au msachi kitu chochote kama kwenye google kama kwenye browsers chochote tu ambacho tuna display file usually written in html sasa hizi sio kwamba ndo naiandika katika html au comparative what makeup language sasa hizo html autoziona wakati wewe unaandika kwenye 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 browsers mfano kama hapa this is what home page hmm? labda katika home page hii unaweza kaandika labda kitu chochote home web page labda hmm? web web page hmm? sasa hii sehemu hii sehemu ambayo inaonyesha di, display what display the contents inaonyesha kitu chochote hapa hivi hapa best website this one hmm? news hizo ni tabs hizi tab setting tools more hizo ni tabs hmm? sasa hizi ni content sasa hii katika hii face tunaita web browsers hii ni web browsers hmm? um, ni hayo tu kingine ni element tunaenda tu haraka haraka kwa sababu hizi tutajisomea mwenyewe katika element tutakuja kuangalia sasa katika kuna element ambazo zina build zinajenga build blocks of website hizo web build of build block of website ndio tutakuja kuangalia sasa baadaye katika nini kodi zetu ambazo ni hizi hapa tutakuja tuangalia moja baada ya nyingine hizo ndo ina build hizi hmm? ni block hizo ni block sasa hizi ni block block 
of website Kindle in the upper. Kingene HTML tag. HTML tag, the project to Angari Hapachini, Mona Kamba tag, Nizira and Bazasa, Nakbariana, na, na language and Boyana Bezen Wate, HTML. Mona, Mpano. His tags, his, his tags, his, no, his yapa, his, his, his header, title, mm, body, isn't it tags? Mm, H1, Manake, div, he, kuna he, kuna he yapa, he zote, he's, he's in the tags. Na kila tag inafanya kazi yake. Kila moja ina kazi yake. Kila moja ina kazi yake. Kila moja ina kazi yake. Ah, tags. As well as differences between opening and closing and void tags. Mwana, kwa mpano nisa, opening do he yapa. Mpano kama he, do open. Lakini kuja kufanya di, kuclose, kufunga sasa. Kuna kufungua na kufunga. Kufungua, kwa mpano kama hii hapa, HTML, eh, unafungua. Eh, kwa mpano wa unafungua, au una switch on, kwa mba unawasha computer. Eh, unakuwasha na gozima. Eh, lakini hapa si tuna, tuna open, tunafungua na kufunga. Hapa, kuna HTML, kufungua na kufunga. Hapa ni kufungua, hapa. Hapa, sorry. Uh, hapa ni kufungua. Open. Mm, opening. Mm. Unakuja sasa kuni nini? Close. Kuni close ni hapa. Hapa hivi. It's close. Mm. Hii sehemu. Mm. Unafanya aje? Closing. Mm. Unafungua. Tuna, tunafunga o lazima ukifungua lazima ufunge kuna kingine ni void tags void tags ni zira sasa ambazo wewe una, uta, 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 uta kuja fanyaji ufahamu badai mwana void tags uta kuja ufahamu badai kwamba ni zire tags ambazo hazina opening wala hazina closing hmm? samani Ina opening lakini haina closing hmm? mfano mfano hapa mfano hmm? mfano hii tag hii break hmm? hii ni break hii hapa break break hmm? na hii takuja kuangalia manake hmm? na hii kwa mfano hii break hata ni kiona hata kiangalia saifu taerewa break manake hmm? Hatu andiki break kama break kabisa ni BR lakini ni break. Break ina maana kwamba hivi unaandika line kwa mfano kama hii line sasa. Unaandika unasema ngoja niishie hapa. Unakuja tena unaruka mstari. Unakuja hapa. Hii tunaita nini? Break. Unatengeneza new line. Hmm? New line. Hmm? Baada ya kuandika sisi sasa katika kutengeneza new line unaweza kutengeneza hmm? kwa mbo kaandika hmm? slash Sorry, slash n Hindu new line Kwa hii hapa na hii Haina tofauti Lakini kwenye katika website Ni language nyingine Ambayo na kwa mostly used ni break Na si n Slash n Ambayo ni new line Mustari mungine Kwa mba ukiwa hapa sasa nataka niandike Niandike hapa Lakini kwanzia hapa Niandike baka hapa Alafu ni ruke mstari, nije ni andikia hapa, nije ni fikia hapa. Alafu bada ya kufika hapa, na ruka mstari, na ruka kwenye mstari mungini, hapa. Mwana, kusi tatumia nini? Tatumia break. Kwa fano kama hapa, ingia andika BR. Hmm? Na hapa, na andika BR. Mwana, hizi ni new line. Hizi, hizi ni new line. Kingini hapa, hili kwa avoidi. Repetition, una copy, una right click, una highlight kwanza, una highlight, una highlight, half na copy, na kuja na paste ya, una right click, una paste, right click, una paste, right click, una paste, easy zote, half, kwa mbuna 
kutengeneza new lines hapa nukta na paste hapa paste hizo natengeneza nini new line mstari mwingine tutakuja tuangalie matumizi yake sasa baada ya kuandika code hizo ni nini html tags hizi hapa kwamba tukaongelea kwamba ina opening closing na void tags tukasema void tags ni zile ambazo hazina nini closing tag tutaangalia baadaye zaidi kwa undani not eh? not eh? muhimu kwamba web designing you only need to be familiar with handful eh? handful of html elements html elements html elements ni pamoja na hizi tags eh? wewe ni kazi yako kucheza na hizi tags hizi 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 eh? pamoja na attributes attributes ni maana zile vitu ambavyo unatakiwa kufanyaje kuwepo katika hizo code hizi eh? hizi ndio maana kusema kwamba eh? web you design web design you only need to be familiar with a handful of html html in order in order to make a great site lazima uwe na familiar with the handful html sites na kuandika sasa tutakuja tuonyeshane namna kuandika sasa in this final in this final in this final you will bring together everything you have learned it so as so far to make your own basic hand coded web page from the scratch sometimes you can what make your website from the scratch kwamba hmm? unaweza kaandika code kama hivi au uka copy from the scratch from the scratch na maana sasa inategemea hii scratch na maana kwamba una copy and ku paste yani una copy na ku paste copy na paste ni maana kwamba una copy kutoka sehemu moja kwenda kutenda sehemu nyingine unakuja unaweka tu na kufanya kazi pia umeona haya hapa katika nini sasa scratch hapa hapa utakuja kuangalia kitu ambacho kinaitwa word wordpress hizo ndo hapo ndo unaweza katengeneza nini katengeneza website yako by scratch kingine kuna www.mix.com huyu nani www.dot.com hizo sasa so hizo ziko nyingi 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 mno ambazo natengenezwa kutumia hand scratch umeona kuna kingine kinaitwa hot geta eh, hot geta hot gesta i mean hot geta ni hot geta katika maicho kama sijasahau ni yenyewe inatumika katika nini katika kutengenezea website lakini katika nini free au katika nini scratch hii kutoka kwenye scratch kwamba unatengeneza kitu fulani lakini sasa hiyo so free eh? kwa maana nyingine unalipia hawa majamaa hawa hawa wako kibiashara zaidi hawa umeona hawa hawa usiwaone hivyo yeah, wordpress mix hotgeta hizo zote zina nini ni za kibiashara zaidi kwamba unakuruhusu kutengeneza kwa website yako free kwa muda fulani yani zina limit hmm? zina na limit limit au zina limitations zina mwisho wake mwisho mwisho wake wa kutumia mm. anakupa labda miezi miezi miwili free miezi 12 free lakini zinacho zinafuata sasa unaweza kulipia mm. kwa hiyo umesha unakuwa unafanyaje unalipia so tengeneza na kutengenezea tu free anakuambia kwamba free mm, free trial eh, anakupa tu free trial kama unaipenda unaweza kailipia na kuweza kufanya kutumia 
Hii ni kupromote kumza scratch lakini handle code kwamba ni zale ambazo ambazo ni nini ni non code so non code non code wala mba juu code sasa hii kama juu code unaweza kutumia nini from the scratch ambazo ni hizi hapa hivi ni site ambayo ni server wanakufa uwezo wa kutengeneza website yako hawa mwa jamaa lakini wako kibiashara zaidi hawa maana baada ya hapo sasa tunaanza sasa tuangalie moja baada ya nyingine hapa hichi tutakuja tuangalia baadaye lakini na haja kukaa hapa unaona hapo sasa tukasema hivi kuna kufungua na kufunga hapa kwa tumefungua HTML yetu hii hapa na kufunga pia unaona kwa hapa nakuta hizi Hapa sasa ni maana watakikana kuwa katika muundo huu. Yaani usokozee hata kidogo. Na unapojifunza mambo ya kodi, unatakiwa ujue kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hmm? Kufungua na kufunga. Hmm? Kama balance sheet. Wale ambao wamesoma commerce. Hmm? Kifungua au hata pale benki kwenye slip hmm? slip bank. Zile ambazo unaenda unaandika labda unalipa ada au unaweka pesa kuna kiasi chake lakini kuna sehemu unajaza afu unafunga unaona kwamba ni kiasi fulani unatoa toto hii na unafung, unafungua na kufunga una ni header hmm? hii header unakuja unafunga tena header hizi hmm? hii header ni ile kichwa cha ambacho kinaonekana kwa juu mfano hmm? mfano tore hapa mfano nini mfano fano hii sehemu ya juu hapa hii sehemu ya juu hii tunaita header unaona hii ni header hmm? kingine kingine ni title title ni ile ambayo itaonekana juu ambacho wewe sasa ukisearch inatakiwa ifanyaje ionekane kwa watu wote na maana kwamba ni kichwa cha kila ambacho kinaonekana kwenye website yako mfano mfano kama huu hapa pano kama huu makorele technology hii hii sehemu mwana hapa hii inaonyesha kwenye kasa yangu nikipress kasa hapa nikiaka kasa yangu na inasema makorele technology sasa hii ni header hmm? kwamba niandike niandikeji kwamba unacho kiandika kwenye hii header hapa hmm? hapa title hmm? labda makorele technology hmm? technologies hapa hii sehemu hii ndio inatakayo ndio sehemu ambayo itaonekana zaidi hapa unapo search unapofungua na kuja kufanyaje kufungua website yako hichi ndio kitaonekana kwa juu kama hapa 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 umeona hapa ndio kitaonekana hii ni title umeona header ni hapa hii sehemu yote hii hii ambayo kuna nini kuna menu bar hizi ni menu bar hizi 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 ni menu ba tutakuja tuangalie namna ya kuzitengeneza hizo menu ba umeona eh kingine sasa katika hapa ndo header ambayo nimeshaongelea na hii title nikasema iko wapi umeona unakuja sasa katika body hmm? body ni ni, ni ni ile structure umbo ambayo ina, inakuwa na vitu fulani ambao message au unakuwa na habari fulani mfano kama hapa hii sehemu hii sehemu hii hii ni body umeona hii body hii body hapa hii sehemu body umeona hii sehemu nayo ni body umeona hapa hii hii sehemu hapa 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 hii ni body lakini huku huku ni header hapa huku hivi hii hii sehemu hii hii kijani hii sehemu ya kijani hapa ni header na hapa kwenye hii picha hmm. kwenye logo hii ni logo ya website yangu hii logo ya blog umeona eh hii ni body katika body unaweza kaa katika kuna kuwa na head head of title sasa kwamba 
hii head yangu iweje sasa iandikwaje head ya kitu chochote labda tuseme home au tuandike eh, tuandike nini tuandike chochote tu katik au tuandike kaka au dada chochote tu hapa itaonekana na hizi ndio head head kwa mfano kama hapa hmm? ni hii muona kama hii hii ni head hapa kwamba inaweza kawa h1 h2 h3 na kuendelea hii ni head afu vitu vingine vina ongezeka huku hmm? mfano kama hapa hmm? hapa hii ni head heading ya kitu fulani lakini sijawekea maneno huku chini kuna picha kuna video hii hapa hmm? kwa hii ni nini ni head h hmm? kwa kuna h1 hmm? kuna ngoma copy hapo na paste kwa kuna h1 kuna h2 kuna h kuna h3 h4 h5 h uh, sorry h6 h6 h5 h4 h3 uh, na hizi sasa naenda na uzito unaendana na uzito kwa mfano kama nikitumia h1 hmm? na maana kwamba hivi heading yangu kaka au dada hapa patakolea zaidi wataonekana kubwa hmm? itaonekana maneno makubwa lakini hapa itaenda inapungua hapo inapungua hapo inapungua kanakuwa kadogo kanakuwa kadogo kabisa yani hapa head yake hapa lakini kiweka heading h na maana kwamba h ikasema kwamba hivi ina nini na open and closing umeona ukiweka h na maana utaweka h afu utafunga hapa kufunga unaweka nini tag hizi tag tag ni hizi hmm? hizi hizi hmm? hizi kwamba unakuwa na kitu fulani hapa katikati hapa hapa kwa tag hii ndo hii hapa ndo tag sasa umeona na hapa hivi ni maana kwamba hivi hii humu sasa humu katikati hapa utakuwa umeandika kitu fulani kama ni head kama ni body kama html hii ndo tag sasa na hii tag ndo code nyeusi ambayo hii ndo unacheza nayo mwanzo mwisho umeona umeona nafikiri umeelewa kwa hizi sasa unategemea sasa wewe unaandika unaandikaje sasa hapa umeona haya hapa diff hii hii sehemu div utakuja tuangalia vizuri div na maana kwamba ni division kwamba hii website yako iwe na vipande vipande vingapi inakuwa na vipande kwa mfano kama hapa hmm? hii sehemu hii ya, 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 ya header hii sehemu ya menu hii ni menu hii sehemu ni menu inaitwa menu bar hmm? au navigation bar hmm? hizi sasa hii sehemu hii 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 ya ya kijani hii sehemu hii hii tunaita division hii sehemu hii alafu hii na yenyewe tunakuja hii hii na yenyewe ni division hmm? au hii ambayo video imekaa hapa hapa hii imekaa hapa hii ni div hmm? na hii div tutakuja tuangalie namna gani ya kutumia au kutengeneza na hapa kwenye search button hapa hapa search button hmm? hapa na maana hapa sasa hapa hii sehemu hii ni div hii sehemu ni div hmm? hii ni div na hii nayo div hii nayo div hii nayo div na maana division kwamba imegawagawa kwa katika website yako kuna vipengele vipengele eh? column nyingi column au row inakuwa na column column hizi hmm? column hii hapa ni column hii nayo ni column hii nayo kusema kama nene hii hapa ni column umeona hii nayo column column ya nini au ni row row ya menu ba au navigation ba hii hapa 
au hapa ni sehemu hii ni division kwa una divide unagawa gawa tu vipande vipande tu na gawa gawa tu na gawa na gawa na gawa hii sehemu nayo imegawanywa hapa hapa umeona hii sehemu imegawanywa hapa umeona kwa hiyo tunaita nini division tutakuja tuangalie na, na kufanyaje ya kuvitengeneza kingine ni p p p means paragraph paragraph hmm? paragraph hmm? paragraph naandikwa hii haya paragraph umeona hii ni paragraph kwamba hii paragraph yako isikoje iweje sasa kwa mfano kama haya maneno unavyoandika hapa maneno haya hii ni paragraph ya kwanza paragraph ya pili ya hapa umeona umeona kwa hii ni paragraph ni sehemu hii paragraph paragraph ni sehemu umeona hii sentence yote hii tunaita paragraph tunavyoandika hmm. hivi umeona hizi ndio paragraph umeona kwamba humu humu sasa unaweza kacheza sasa kaandika maneno yako nyingi inakuja kuonekanaje humu hmm. ndani humu kwamba labda nikiandika hivi hmm. maneno yako ambayo unayataka sasa kuandika hapa kichote tu wewe andika kifurushi ambacho nakielewa cha maneno mengi mfano hmm. mimi nikikopi hii nikikopi hmm. wapi hii hapa nikikopi hmm. hmm. hapa nikaweka humu ni sehemu highlight alafu na right click na paste eh sija copy sorry highlight alafu na copy nakuja naweka hapa hata hii nayo ni paragraph umeona hii nayo ni paragraph umeona kwa paragraph yako sasa inaonekana hivi hata kama hii kija huku haina shida lakini iko ndani ya nini ya p kwa hiyo inakuwa na tag ya p na closing p open p ambayo ni paragraph open paragraph na close paragraph unafungua paragraph yako na kufunga paragraph yako na hata ukiingia kwenye web nani kwenye browsers na maana sasa wewe utakuwa umfanyaje utaiona hii sentence yote hii hapa hii umeona hii kichote umeona na hapa hivi kuna body kwa hiyo tumefungua body na kufunga hapa tumefungua na kufunga sasa twende tukaangalia sasa hai yote ambayo tumeongelea hapa yanaonekanaje kwenye kwenye browsers copy hii yote copy alafu nakuja hapa kwenye new kwenye file nakuja new yes sorry ngoja ni save hii kwanza save alafu tengeneza nyingine kwa tuna right click na paste sasa hii ni html yetu hii hapa hii tumetengeneza sasa hii ile kuirani hii inabidi sasa tu save na hii tumetumia nini tumetumia notepad naona sijaongelea vifaa ambavyo natakiwa kufanyaje kutumia tools common tools tools ambazo wewe utazitumia katika kurani nini kurani browser browser yako, 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 yako ya website yako ambayo umeitengeneza Hmm. na maana hapa sasa utatumia nini? Kitu cha kwanza kabisa utatumia kwa, kwa katika practice eh? kwa mazoezi vizuri ili uelewe vizuri zaidi. Tumia notepad ya kawaida. Notepad notepad. Notepad au ukatumia notepad notepad plus plus au ukatumia hmm, brackets utakuja tu naonyeshe au ukatumia dream 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 weaver au ukatumia eh, sorry ukatumia eh, sub lime text 3 maana uh, au ukatumia hmm, ukatumia ukatumia nini ziko nyingi nyingi mno 
text text card three zipo nyingi za kutumia ambazo kwa ajili ya nini ya hayo mazoezi au kutengenezea nini website yako ukitumia notepad ya kawaida bila plus plus tunakuwa unafanya mazoezi kisha zoea unaweza kutumia notepad plus plus au kwa uelewa kwamba isikuchanganya tumia notepad plus plus au tumia nini brackets na hizi una download lakini hii hii notepad hii hapo unapiko kwenye kompyuta yako moja kwa moja kama huioni ujui ilipo unakuja eh, unakuja kwenye search inategemea na nini na window yako hmm? inategemea na nini na window ambayo labda window 7 au window 8 au window, window 8.1 au window XP au Vista eh, au window eh, window 10 hmm? kama huioni utaenda kwenye search kwa mfano kama window 7 utakuja hapa hapa kuna sehemu inaandikwa start hapa kama window 80 utakuja kwenye start site kwenye hapa kwenye window hapa unabonyeza hapa kwenye window 80 itaonekana itapunguka itaonekana kwa huku search hapa itaonekana kitu kama hichi hapa hichi hichi umeona hivi inaitwa win nini search windows kwenye search windows window 80 inakaa huku huku inaonekana kwa huku umeona inaonekana kwa huku. Kwa hii hapa utabonyeza alafu utaandika noti notepad. Noti notepad hii hapa. Inaonekana kabisa. Kwa hiyo mimi nikifungua ndio hii hapa hivi. Umeona? Ah window window 7 kuna search yake hapa. Hmm, hapa. Kwa hiyo utabonyeza au utakuja kwenye all program inavyoonekana au kuna sehemu ya kusachia kama hii button kuna search una search unaandika tu not notepad ukishaandika tu kidogo inakuwa katika default default inaonekana hii hapa kwa hiyo kibonyeza tu inaonekana au notepad plus plus una download unaenda kwenye google hmm? unaenda kwenye google unaandika eh unakuja hapa unakuwa una katika internet nzuri kabisa unaandika notepad plus plus alafu unafanyaje alafu download Namaliza na neno download hii sehemu. Hmm, download. Unaona? Lakini hii hauna haja ya kuandika kusumbuka kote na kudownload nini nini. Hapana. Nimekurahisishia kabisa. Hii blog yangu hii ina kila kitu ambacho wewe sasa application yoyote ambayo unataka ku, kwa ajili ya kutengenezea website sasa. Nimeshakurahisishia kabisa. Kwa utaandika hii nini? Kama ilivyo. makorere.com Wewe ni copy ni kuonyesha vizuri. Katika nini? Katika address bar. Nimeshaambia kabisa kabisa this is address bar hapa. Unakuja kuweka hapa. Mm. Ni kitu hichi hapa. Eh, sorry. Mm. Unaandika vizuri. Hii ni link ya blog yangu hii hapa. Unaandika vizuri. Hii kisha andika unakuja kwenye kwenye nini kwenye address bar hapa una fanyaje kwa mfano kama mimi nime copy nakuja na paste hapa na click enter click enter inakuja moja kwa moja umeona hichi hapa umeona hii hii hapa kwa hii hapa ndo dashboard yangu hii umeona baada ya hapo sasa baada ya hapo unakuja kwenye menu bar au navigation ba hizi hapa unakuja kwenye download hapa umeona maana hapa kuna vitu vingi utilities nyingi hapa hizo ndio utilities katika menu navigation ba hizi ni utilities nyingi hizi entities na mean entity hizi zinakuwa na vitu vyake basic kuna home habari za magazetini downloads CSEs CSE available service YouTube channel health Google Kwa hapa sasa unakuja kwenye download hapa. Maana hapa sasa ukija hapa hivi ni home. Home ni hapa. Alafu habari za magazeti unaweza ukaangalia habari pia. Ukasoma habari ambayo unataka wewe hapa. Yeyote. Kwa mfano kama hapa kuna habari leo, new, newspaper, mwananchi, mwanasport, world sport, eh? Kuna super sport, kuna sport result. Hapa ndo unapata result yote 
yote ambayo na mechi ambayo unataka kufanya ichezwe hapa inapatikana mira dia site like click hapo unaenda moja kwa moja kwenye 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 site yake hapa daily newspaper aljazeera cnn newspaper mbet hapa hmm? wale ambao wanapenda kubet sasa utakuja una bet moja kwa moja huku na click unaenda moja kwa moja huduma zote ziko hapa kwa ukija hapa kwenye download sasa unakuja kwenye unakuja unaacha kwanza lectures unakuja ya pili unaacha unakuja ya tatu software software ni hizi hapa ni hizi hapa ilikuwa wapi ni hizi hapa hizi common tools ambayo ni software ambayo unatumia sasa hii notepad hii hapa hivi namba moja iko kwenye kompyuta yako moja kwa moja ambazo mimi nitakuonyesha u download moja kwa moja bila kupata shida kuna notepad plus plus mm, bracket dreamweaver hizi zingine sijaweka sio muhimu sana hizo zinakutosha hizi hizi kwa mazoezi kwa sasa hivi hizi kwao nakuja hapa mm, unakuja kwenye hapa kwenye download hapa kwao unaacha kwanza ya pili unakuja kwenye software hapa kwao unakuja sasa hapa kuna nini kuna adobe photoshop 7.0 versions kuna notepad plus plus kuna bracket kuna dreamweaver cs5 versions umeona kwa order download kwa click moja hapo na hii adobe tutakuja tuangalie nini lecture yake maana tumeshaongelea tayari nikasema kwamba tutatoa nini tutorial yake hii hapa iko wapi eh hii hii hapa hii tutakuja tuangalie mambo ya graphic designing with the adobe photoshop ps kwa Udanlodi uwe nayo moja kwa moja ili siku tukianza mambo ya tutorial yake uwe nayo tayari umeona kwao unakuja kwenye download unaacha ya kwanza ya pili ya tatu unakuja unaangalia zi application unaweza ka download zote hmm? ka download au download hii na hii au download zote kwa ajili ya matumizi sasa tuanze kupiga code huyu bracket ukionload hii hapa unakuwa vizuri zaidi au hii hapa zaidi umeona hizi zina mbili ndogo tu hizi na download chap kaja download bas unaanza kufanya kazi yako vizuri sasa bila wasiwasi mm. eh baada ya hapo sasa hii niko na natoa maelekezo tu kwa nifute tu hazina kazi kwangu hapa kwa hapo sasa tumeshaandika kodi yetu ashimu tumeshaandika kodi zetu sasa hizi ndo chache tunaangalia sasa ndo kodi zetu kwa utakuja sasa ili kusave hizi hapa una save unakuja kwenye file hii umeona kwa unakuja kwenye save as yaani unakuja hapa kwenye file unakuja kwenye servers hapa 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 una click nitakuletea hii hapa sasa unaanza kuchagua wewe hapa una save wapi ambayo utakumbuka vizuri zaidi hmm? hapa uta save kwenye desktop au download document eh kitu chochote ambacho sehemu ambayo ni rahisi kukumbuka kwamba ni wapi mnaweka hmm? kwa mfano mimi niweke niweke hapo nini kwenye desktop kwa nda bonyeza desktop alafu nitakuja hapa hapa baada ya kubonyeza hapa nitakuja hapa alafu nitaandika index au chochote kile hmm? labda niandike hmm? makorere dot hmm? kwa unaandika sasa baada ya dot unaandika extension yake ya hiyo website extension ni html hmm? kumbuka kabisa kwamba ukiandika jina lolote hata jina lako unaandika hata kiandika hata kiandika kiandika hmm, index hmm, index.html hii ni extension hii hapa html tayari ni extension hii hmm. bila kuweka hii haiwezi fanya kazi hii baada ya hapo unakuja hapa achana na mambo ya text document unakuja kwenye all files kwa utabonyeza hapa alafu utakuja kwenye save hizi zingine achana nazo hizi hii achana nayo kabisa maana kuna hizi kwa hiyo acha tu hii ans umeona kwa utakuja una save umeona ukija save unakuja kabisa huku kwenye desktop yako sasa kama umesolve hivi ambacho ni hicho hapa umeona kwa ukifungua ukifungua sasa na maana sasa kwa wewe ambao unatumia Windows 7 au Windows 8 ukisha save katika index ya html umeona na maana yenyewe itaonyesha nini itaonyesha nini e, browsers ambao wewe utatumia labda ni nini utatumia firefox au utatumia 
nini utatumia baidu au utatumia browsers au google chrome kisha sasa hivi tu inajionyesha umeona kwa sababu mimi natumia window 10 kwa hiyo click na double click hapo umeona kwa hiyo inaonyesha option ya kufanya kufungua je nitafungua kwa, 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 kwa katika baidu browsers au tafungua kwenye kwenye internet nini opera mini internet au katika nini kwenye nini firefox au internet explorer umeona au unaweza kusema hivi na click na right click alafu unakuja unatafuta open with hapa umeona kwa hiyo na click na right click alafu unakuja unafanya nini open with kwa hiyo utachagua hiyo sasa uta open with na maana kwamba inategemea kama una kama wewe umependelea Firefox au umependelea eh, Google Chrome maana ndio sana sana inapatikana au Internet Explorer sawa tu zote zinafunguka kwa mfano mimi nitumie Firefox and explore complete imekuwa nzito eh kwa sasa hapa unakuja kuangalia kama nilivyokuambia hizi ni header hizi hizi ah hizi hapa hizi nikasema hivi hii ni h1 hii hapa hii ni h1 h2 h3 h4 h5 h6 unaona inaanzia kwa inakuwa kubwa mpaka ndo kwenye ndogo hii ndo hizi hapa ndo hizi eh ndo hizi hapa hizi ona hizi hapa hizi ndio nikakwambia kwamba inaanzia kubwa mpaka kwenye ndogo umeona alafu hai hii ni paragraph hii hapa hii paragraph yako hii hapa hii ndo hii hapa inaonyesha hapa mm, sorry inaonyesha hapa hapa ndo hii hapa umeona hii paragraph yako ndio hii hapa hii ile p hii hapa ndo hii hapa ndo p yako H, H wako ndo hii hapa hivi. Header, header zote ndo hizi hapa hivi. Umeona? Ukija kuangalia kwenye title, header, kwenye hii header sasa hii. Title. Hii title ni ile ambayo inaonekana kwa juu kabisa. Umeona? Inaonekana kwa juu hii chapa. Eh? Kama tulivyoona hapa. Eh? Muona? Hii chapa. Muona hii ndo title hii. Ndo hii hapa. Makorel Technology hii hapa iliandika hapa hata ukiandika chochote ambacho wewe unakijua kichwani mmm wewe andika tu na vitu hapa alafu kisha andika chochote hapo kiandika ukibadilisha kitu chochote hapa unakuja una save unakuja hapa kwenye kwenye nini kwenye file alafu unakuja unafanyaje una save au unapiga control control s ili ku save muda umeona kuna control hii hapa Eh, wana. kwa hii naweza kaandika chochote unachotaka wewe hapa hapa ni sehemu kwa hiyo nikisema hivi nikija hapa tuna save au napiga control s ukija hapa hivi unakuja kwenye minimize hii unakuja una ili kuona sasa hapa mabadiliko unatakiwa ufanyaje click hapa alafu una enter umeona kwa hiyo enter inaonekana hii hapa au na refresh hapa unabonyeza hapa au unabonyeza hapo mara moja una una una, 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 left, ni, una left click umeona una left click alafu unabonyeza enter na badilisha moja kwa moja kwa hii ndio introduction ya web design fanya mazoezi fanya mazoezi uwezavyo tutore nayo fata tutakuja kuangalia namna gani ya kuendelea kuweka nini information yani kuweka maneno zaidi ya hapo hapo ilikuwa tumeanza kama mwanzo kwa asanteni na karibuni sana 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 sana